嘿嘿，活捉一只金刚快银狼。我如果是美国总统啊，我就把这个变种人通通都给他关起来。关起来有什么用？以他们的超能力，还不是随便就能逃出来？要是真的有变种人呀，杀了他们才最高兴。哦，你这个比我狠多了。要是那些被摧毁的大楼里，你有你的家人，你就会同意我的看法了。哎，其实我觉得吧，最可怕的是变种人的后代还是个变种人，子子孙孙的无穷尽呀。要是有变种人追求你们的话，你们会同意吗？当然会啊，这也太酷了吧！我还要跟他生很多很多的小猴子。你们两个人类的叛徒！原来我们说的也是叛徒。哼，是不是听到小仙果们说？想要嫁给你们这些妖怪，给你们生很多猴子，心花怒放，按耐不住了。我只是随口一说。俗话说，日有所思，夜有所梦。随口一说，那就是深思熟虑。那些没有受过妖怪折磨的无知女人们，说吧，我死后多久，你要找下一个？我没有想过这个问题。真的？真的。白鹿怎么样？他有喜欢的人。还说自己没想过。我不建议你多久找下一任，但是，超级人类的女人不行。为什么？之前我撮合你和白鹿，是因为她是小福星的小妈。其他超级人类的女人当然不行。凭什么我是一刹那的烟火，你的下一任是永恒啊？再说了，他要是也跟你一样厉害，欺负小福星怎么办、啊？你死后，小福星都几十岁了。在母亲的心里，小福星永远是个孩子。好，那就不找超级人类的女人。很好，终于承认自己有在考虑这个问题了。啊 ？Relax， 诚实点很好。我们只是学术探讨，我心胸开阔的很，绝对不会生气的。每一个都结婚，每一个都休沐，你都不嫌烦呐？俗话说，一日夫妻百日恩。我也就是清明节来看看他们。你这亡妻专属墓地都不够用了呀？我已经把前面的一千亩地都买下来了。大气！糟了，少买了一束。谁这么倒霉啊？田径池。嗨，小怪，海绵，你们来看我呀！小怪，这都过去多少年了，别伤心啊。这个位置的话，应该是你的第一任妻子。应该是。什么叫应该是？怎么一点印象都没有呢？啊！你竟然把我给忘了？忘记了也很正常。人类女人寿命太短了，你几十年就要换一个，不用自责。我交了那么多女朋友，没一个记得名字的。你以为谁都跟你一样渣？你说的有道理。什么？你竟然还认同他？可惜花发完了。那就去买啊！这个怎么样？嗯，我不要这种杂草，上面还有口水，好恶心。只能将就了
，什么呀？去将就！我不要，我不要，拿走，拿走！你们也来看田径纸啊？你也认识这个叫田静植的女人啊？她是你的第一任妻子。啊，猜到了。她还给你生了一个孩子。哪一个？啊，大哥，薛长安啊，嫡长子啊。年龄最大的那个。我的孩子们看上去年龄都差不多。哎呀，记不得就算了吧。不行，一定要记得。你也不记得田静植是谁了吗？我为什么要记得他？他跟叶美笑是同期的。叶美笑是谁？啊、两个人渣。人类的女人也不行。你刚才说，白鹿有喜欢的人了，是拉人对不对？我早就注意到，他说起赖恩的时候，整个眼神都叮的一下在发光。难怪说了好久要介绍赖恩给我认识，却总不见行动。白露一定是怕赖恩对我一见钟情，让他黯然失色。啊，太优秀也是一种罪过。嗯，你这是什么眼神啊？我不优秀吗？优秀，嗯，诚实，并有眼光。你认识的超级人类已经够多的了，非必要情况下，拉恩是不会暴露身份见你的。我晓得呀，白露只是客套一下嘛，你不用特别解释的，玩笑话都听不出来吗？哎，你见过拉恩没有？见过，帅不帅？还可以。比你有钱吗？不知道。是不是我喜欢的类型？不是。哼，你这样的回答会显得你自己很自卑耶。